হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু তালান্তা কেমিস্ট্রি ক্লাস আজকে আমরা যেটা দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে যে হ্যালো অ্যালকেন্স এবং হ্যালো অ্যারিনস যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে তার উপর বারোটা এমসিকিউ দেখে নেবো আজকে আমাদের কনজিকিউটিভ ফিফটি ডে নিট টোয়েন্টি যে অনলাইন ক্র্যাশ কোর্স সিরিজটা চলছে এন্টারলি ফ্রি অফ কস্ট তার আজকে সিক্স ডেতে আমরা এসে পৌঁছেছি আমরা দেখে নেবো এরকম ইম্পর্টেন্ট হ্যালো অ্যালকেন্স এবং হ্যালো অ্যারিনের ওপর বারোটা কোয়েশ্চেন এবং ডে সেভেন এবং ডে এইটেও হ্যালো অ্যালকেন্স এবং হ্যালো অ্যারিনের ওপর আরও এরকম চব্বিশ পঁচিশটা কোয়েশ্চেন আমাদের করানোর ইচ্ছে রইল কারণ হ্যালো অ্যালকেন্স এবং হ্যালো অ্যারিন থেকে অনেক ধরনের কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসে সো হিয়ে উই গো আমরা দেখে নিই প্রথম কোয়েশ্চেনটা এই একটা অ্যালকিল ব্রোমাইড দেওয়া আছে তাদের সোডিয়াম আয়োডাইড দেওয়া হচ্ছে ওয়াটার দেওয়া হচ্ছে অ্যাসিটন দেওয়া হচ্ছে এই যে অ্যালকিল ব্রোমাইড সেটা থ্রি ডিগ্রি এবং এখানে এই যে সোডিয়াম আয়োডাইড এবং ওয়াটার দেওয়া হয়েছে অ্যাসিটন আছে বটে কিন্তু ওয়াটারও আছে আবার এদিকে থ্রি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে যে অবভিয়াসলি এখানে মেকানিজমটা কিন্তু এস এন ওয়ানে প্রসিড করবে তো এস এন ওয়ানে প্রসিড করবে এবং এই যে সেন্ট কারণ এটা থ্রি ডিগ্রি হাইলি স্টেবল কার্বোকাটায়ন তৈরি হবে ওয়াটার দেওয়া রয়েছে পোলার প্রোটিক সলভেন্ট আছে তার মানে এবং যেহেতু কাইরাল সেন্টার এস এন ওয়ান হলে ওটা প্ল্যানার কার মানে কার্বোকাটানের থ্রু দিয়ে যায় প্ল্যানার হয় তার দুটো ফেস থেকে অ্যাটাক করে ফ্রন্ট ফেস ব্যাক ফেস তার মানে আমরা মিক্সচার অফ প্রোডাক্ট পাবো তার মানে ফোর্থ অপশানটা কারেক্ট আনসার হবে অপশান ফোর মিক্সচার অফ এ অ্যান্ড বি নেক্সট আমরা চলে আসবো কোয়েশ্চেন টুতে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাসিডস উইল গিভ ম্যাক্সিমাম ইল্ড অফ অ্যালকিল ক্লোরাইড ইন হান্স ডিকার রিয়াকশান তো হান্স ডিকার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে রিয়াক্টিভিটি অফ দ্য অ্যালকিল হ্যালাইডস টুয়ার্ডস হান্স ডিকার রিয়াকশান বলে এটা নোট করে রাখবি এটাও কাজে লাগবে ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকিল হ্যালাইড গ্রেটার দ্যান টু ডিগ্রি গ্রেটার দ্যান থ্রি ডিগ্রি মানে যত ব্রাঞ্চিং কম হবে হান্স ডিকারে তত বেটার সেখানে কারণ ওখানে স্টেরিক ফ্যাক্টারটাও একটা ম্যাটার করে যায় তো এইখানে তুই দেখ যে ওয়ান ডিগ্রি যে ইয়েটা রয়েছে তোর এখানে অ্যাসিডটা রয়েছে উইচ মানে এখানে অ্যাসিড দিয়েছে তো তাহলে মানে তোকে এখানে চিন্তা করতে হবে যে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ওই যত স্টেরিক হিন্ড্রেন্সটা কম তত সেটা হান্স ডিকারে মোর রিয়াক্টিভ মানে অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার হয় যত স্টেরিক হিন্ড্রেন্স কম তত হান্স ডিকারে সেটা মোর রিয়াক্টিভ তাহলে এইটা দেখ ওয়ান ডিগ্রি মানে এই যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের যেটা রয়েছে তাদের সেটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বনের সঙ্গে অ্যাটাচড সেই জন্য এটা স্টেরিক ফ্যাক্টরটা মানে স্টেরিক ক্রাউডিংটা সবচেয়ে কম এই সি ডাবলু এইচের সঙ্গে অ্যাটাচড কার্বনে তাই এটা ফার্স্টেস্ট রিয়াকশান করবে নেক্সট কোয়েশ্চেন থ্রি বলছে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ডস ইন দ্য ইনক্রিজিং অর্ডার অফ দেয়ার ডেন্সিটিস এবার এই যে ডেন্সিটিতে অনুযায়ী তাদের সাজাতে বলেছে তো এখন এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ডেন্সিটি মানে কি ঘনত্ব মানে হচ্ছে মাস বাই ভলিউম এবার ভলিউম ফ্যাক্টরটা দেখ মোটামুটি সবগুলোর ক্ষেত্রেই অলমোস্ট সেম সবগুলোতেই তো বেসিক স্ট্রাকচারটা একটা বেনজিন নিউক্লিয়াস এবার বাকিটা তার মানে মাস ব্যাপারটা তুই ডিটারমাইন্ড হবে যত মলিকুলার ওয়েট বেশি হবে তত মাসটা বাড়বে তার মানে সবচেয়ে মলিকুলার ওয়েট বেশি কার না ডি এর তো তার মানে ডি এর ডেন্সিটি হায়েস্ট হবে তারপর হয়ে যাবে সি তারপর হয়ে যাবে বি লোয়েস্ট হবে এ নেক্সট আমরা মুভ করব কোয়েশ্চেন ফোরে যে অর্ডার অফ নিউক্লিওফিলিসিটি ইন পোলার প্রোটিক সলভেন্ট বলছে কোনো পোলার প্রোটিক দ্রাবক যেমন ধর ওয়াটার এইচ টু ও বা মিথানল ইথানল সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এইগুলোতে এই হ্যালাইডগুলোর নিউক্লিওফিলিসিটির অর্ডারটা কি হবে তো এখানে যেহেতু প্রোটিক সলভেন্ট সেখানে হাইড্রোজেন বন্ড করার একটা জায়গা অবভিয়াসলি আসে সেই জন্য খেয়াল রাখতে এই এফ মাইনাস এর প্রচণ্ডই মানে স্ট্রং হাইড্রোজেন বন্ড সেটা প্রোটিক সলভেন্টে করবে এবং এর নিউক্লিওসিলিটা নিউক্লিওফিলিসিলিটা কমে যাবে তো সেই জন্য যেটা আসবে যে আই মাইনাসটা হায়েস্ট হবে তারপর বি আর মাইনাস তারপর সি এল মাইনাস তারপর এফ মাইনাস এটা হলো আচ্ছা 
এই জায়গাটা খেয়াল রাখবি পোলার প্রোটিক সলভেন্ট হলে যে অর্ডার হয় এই হ্যালাইটগুলোর এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে বেশ কয়েকবার পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট হলে নিউক্লিওফিলিসিটির হ্যালাইটগুলোর অর্ডারটা কিন্তু রিভার্স হয়ে যায় এইটা অবশ্যই মাথায় রাখবি যে যেটা লেস স্টেরিক্যালি হিন্ডার্ড অ্যানান সেটা পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্টে মোর নিউক্লিওফাইল মানে মোর নিউক্লিওফিলি যত সাইজ ছোট হবে অ্যাপ্রোটিক পোলার অ্যাপ্রোটিকে হলে তত নিউক্লিওফিলিসিটিটা বাড়বে তার মানে সেক্ষেত্রে পাঁচেরটা বিয়েরটা কারেক্ট আনসার হবে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা বলছে যে এখানে একটা রিয়াকশান বলেছে তো বলছে উইচ অফ দ্য ফলোইং নিউক্লিওফাইলস ইজ গোয়িং টু প্রমোট অ্যান্ড এসেন টু রিয়াকশান মানে এইটা থেকে এই প্রোডাক্টটা পাওয়া যাচ্ছে তো বলছে যে কোনটায় এসেন টু হওয়ার সম্ভাবনা ম্যাক্সিমাম তো এস এন টু হতে গেলে নিউক্লিওফাইল মানে এস এন টু হতে গেলে অবভিয়াসলি মানে নিউক্লিওফাইলটাকে স্ট্রং নিউক্লিওফাইল হতে হবে মানে এখানে যে কটা নিউক্লিওফাইল আছে তার মধ্যে এই আই মাইনাসটা স্ট্রংয়েস্ট নিউক্লিওফাইল তো আই মাইনাসটা ইজ আ ভেরি গুড নিউক্লিওফাইল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইজ আ ভেরি গুড লিভিং গ্রুপ সেই জন্য যেহেতু এটা স্ট্রং নিউক্লিওফাইল এন এ আই সেই জন্য এস এন টুকে এন এ আইটা প্রমোট করবে তার মানে সিক্স এরটা এ আনসার হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন সেভেন ফর দ্য ফলোইং হ্যালাইডস অর্ডার অফ রেট অফ রিয়াকশান উইথ এ জি এন ও থ্রি অর রেট অফ এস এন ওয়ান মানে এ জি এন ও থ্রির সঙ্গে রিয়াকশান হওয়া মানে কি এখান থেকে এ জি এন ও থ্রির সঙ্গে রিয়াকশান করা মানে এ জি প্লাসের সঙ্গে এরকম সি এল মাইনাসটা খুলে গিয়ে এ জি সি এল তৈরি করবে আর এরকম কার্বোকাটায়ন তৈরি করবে এই যে কার্বোকাটায়নটা তৈরি হলো সেটা হয়ে যাচ্ছে কি অ্যারোমেটিক এখানে যে কার্বোকাটায়নটা তৈরি হবে এজি প্লাসের সঙ্গে রিয়াকশান করে সেটা হয়ে যাবে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক সেটা হাইলি আনস্টেবল আর এখানে যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে নন অ্যারোমেটিক তাহলে যেটা মোস্ট স্টেবল সেটা সবচেয়ে আগে করবে তারপর নন অ্যারোমেটিকটা হবে লাস্ট হবে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক তাহলে এক এরটা হায়েস্ট হবে তারপর দুই লোয়েস্ট হয়ে যাবে তিন এরটা অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট আমরা মুভ করব কোয়েশ্চেন এইটে বলছে উইচ অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ডস উইল বি মোস্ট রিয়াক্টিভ ফর এস এন ওয়ান রিয়াকশান তো এস এন ওয়ানের ক্ষেত্রে কোনটা মোর রিয়াক্টিভ তো এস এন ওয়ানের ক্ষেত্রে যেটা দেখতে হয় যে কার্বোকাটায়নের স্টেবিলিটি মানে হ্যালাইটটা বেরিয়ে কার্বোকাটায়নের স্টেবিলিটি এখন এখানে তুই দেখ এই এ বি আর সি এই তিনটেতেই কিন্তু কার্বোকাটায়নটা দেখ সেমই হচ্ছে আমি একটাই আঁকলাম এই কার্বোকাটায়নটা হচ্ছে যেটা যথেষ্ট স্টেবল কারণ অক্সিজেনের প্লাস আর দিয়ে সেটা স্টেবিলাইজড হচ্ছে কিন্তু এখানে যে কার্বোকাটায়নটা হচ্ছে সেটা কিন্তু প্লাস আর পাচ্ছে না তাহলে ডি এরটা কিছুতেই হবে না এ বি সি তিনটেতেই তার মানে সেম কার্বোকাটায়ন স্টেবল হচ্ছে তখন যেটা ম্যাটার করে যাবে যে যেটা বেস্ট লিভিং গ্রুপ থাকবে সেখানে কার্বোকাটায়নটা ফার্স্টেস্ট তৈরি হবে সেখানে এস এন ওয়ান ফার্স্টেস্ট হবে তো ক্লোরিন ব্রোমিন আর আয়োডিনের মধ্যে আই মাইনাস ইজ দ্য বেস্ট লিভিং গ্রুপ সেই জন্য এইট এ উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট মুভ করবো কোয়েশ্চেন নাইনে অ্যামং দ্য ব্রোমাইডস ওয়ান টু থ্রি গিভেন বিলো দ্য অর্ডার অফ রিয়াক্টিভিটি টুয়ার্ডস এস এন ওয়ান এস এন ওয়ান এদের রিয়াক্টিভিটির অর্ডার তার মানে ওদের কারেসপন্ডিং আমরা ওই বিআর মাইনাসগুলোকে বার করে কার্বোকাটায়নগুলো করব এটা দেখ এটা নন অ্যারোমেটিক হচ্ছে তারপরে বিআরটা বার করলে যে কার্বোকাটায়ন হচ্ছে সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক আর তার পরেরটা সিক্স পাই ইলেকট্রন সিস্টেম কনজুগেটেড হয়ে এইটা হয়ে যাচ্ছে অ্যারোমেটিক তার মানে ফার্স্টেস্ট হবে তিন তারপর হবে এক লোয়েস্ট হবে দুই নাইন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চেন টেন বলছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মোস্ট রিয়াক্টিভ টুয়ার্ডস এ জি এন ও থ্রি রেট অফ এস এন ওয়ান রিয়াকশান তো এস এন ওয়ানে বলছে যে কোনটা মানে সবচেয়ে ভালো রিয়াকশান করবে তো এখানে দেখতে হবে যে এস এন ওয়ান মানে কার্বোকাটায়নের থ্রু দিয়ে যাবে কোন কার্বোকাটায়নটা মোস্ট স্টেবল তো এখানে দেখ এই যে কার্বোকাটায়নটা এখানে যদি কার্বোকাটায়ন হয় সেটা টু ডিগ্রি আবার দুটো বেনজিন রিয়ার রেসপেক্টে বেনজাইলিক এইখান থেকে বিআর মাইনাসটা বেরোলে এইটাই মোস্ট স্টেবল কার্বোকাটায়ন তাহলে এখানেই এস এন ওয়ানটা ফার্স্টেস্ট হবে টেন এ নেক্সট কোয়েশ্চেন ইলেভেন বলছে যে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং ইন দেয়ার অর্ডার অফ নিউক্লিওফিলিসিটি ইন প্রোটিক সলভেন্ট তো এখানে এই গুলো দিয়েছে 
আচ্ছা এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে নিউক্লিওফিলিসিটির অর্ডার তোকে যখন জানতে চেয়েছে তো প্রোটিক সলভেন্ট হোক বা মানে এক্ষেত্রে ওরকম কোনো ব্যাপার না এখানে মূলত মানে হাইড্রোজেন বন্ড তো সবগুলোই করবে তাই এখানে আলাদা কোনো ব্যাপার নেই এখানে তোকে দেখতে হবে যে ও এর মাথায় নেগেটিভ চার্জের ডেন্সিটিটা ম্যাক্সিমাম কোথায় হচ্ছে না এইখানে হচ্ছে তাই এটা ম্যাক্সিমাম হবে দু এরটা কারণ সি এইচ থ্রি প্লাস আই আছে সেই প্লাস আই এর জন্য ও এর মাথার মাইনাসটা হায়েস্ট হচ্ছে তো দু এরটা হায়েস্ট হবে তারপর তিনের যে ও মাইনাসটা সেটা রেজোনেন্স যাবে বটে কিন্তু সেটা রেজোনেন্সের পরে কার্বনের মাথায় মাইনাস পাবে আর এখানে দেখ এটা রেজোনেন্স গেলে অক্সিজেনের মাথায় মাইনাস পাবে এবং দুটো ইকুই ভ্যালেন্ট রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তাই এই রেজোনেন্সটা মোর ফেভারেবল দেন এটা তার মানে এখানে ডেন্সিটিটা সবচেয়ে কম হবে তাই তিনের নিউক্লিওফিলিসিটি লোয়েস্ট হয়ে যাবে তার মানে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট বলছে যে ওয়েন ক্লোরোফর্ম ইজ হাইড্রোলাইজ উইথ কেওইচ দেন দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট ইজ ক্লোরোফর্ম মানে হচ্ছে এটা তাতে যদি কেওইচ দেয়া হয় তাহলে তিনটে সিএল সাবস্টিটিউটেড হয়ে যাবে তিনটে ওইচ দিয়ে তারপর এখান থেকে একটা একটা কার্বনে দুটো ওইচ থাকলে ডিহাইড্রেশান জল হয়ে বেরিয়ে যাবে তাহলে এইচ সি ও ও কে তৈরি হলো এটাই আনসার হবে এবার এরপর যদি প্রোটনেট করা হয় এইচ প্লাস দেয়া হয় তখন ফর্মিক অ্যাসিড আসতো কিন্তু এটা মানে এইচ সি ডবল ও এইচ হবে এখানে অবশ্য এইচ সি ডবল এইচ মানে কে ওইচ আছে তো এইচ প্লাস না দিলে প্রোটনেট তো করার কথা এখানে বলেনি তার মানে এটা তোকে বুঝতে হবে যে এটা এই পটাশিয়াম সল্ট করেই থাকবে পটাশিয়াম ফর্মেট অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে আজকের ভিডিও এই অবধি আশা করি তোরা কিছু নতুন জিনিস শিখলি তোরা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করিস আমাদের ভিডিও চ্যানেলটায় যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করিস এবং বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটাকে শেয়ার করিস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংকস ফর সাপোর্টিং তালান্তা কিপ সাপোর্টিং আস